Hello, hello, good evening, good evening, good evening, and welcome. Um, welcome back, everyone, or oh, well, to you guys who are already here. It's a pleasure to be here once again with you. For this evening, we are going to continue developing our topics, and uh, actually, we are also going to be talking about problems. So we are still um, going to be digging a little bit deeper into the situation and how we can describe some problematic situations that can happen around us. Um, as per usual, it's very important always to know how to describe the things that are happening when you are um, living in a specific situation. And uh, well, problems tend to happen almost every day. And that's why it's very important for us to know um, how to explain or how to, um, well, how to actually describe the situations that happen when we are, you know, uh, involved into them. All right. Um, well, I can tell that maybe not all of us are going to be joining early uh, this evening, but still, you know, there is always a chance to watch the recording after for the uh, for the beginning of the lesson. So part of what we're going to be dealing with this evening as well has to do with gerunds and uh, well gerunds are a very special um, characteristic of the English language they don't necessarily exist in many other languages so that's going to be pretty cool because yeah probably this is the first time you know some of you are going to be learning or hearing what gerunds are and some of the uses they have um, so yeah, we are going to be covering gerunds and how also we can describe problematic situations, not only with gerunds, but also with infinitives, which are a little bit of a counterpart of a gerund. Um, so yeah, um, but anyway, um, so for starters, Emma, being that you're the only one here, do you have any questions or have you had time to check on the platform yet? No, I didn't because I didn't have free time today, but I will work in that tomorrow. No, that's all right. That's all right. Okay, so this evening we are also going to be visiting the platform probably because, um, well, there's a conversation we are going to be developing. And the conversation in the platform is actually divided into two different um, parts. One, that is the written section we're going to be looking at tonight. And there is another one that is basically a listening section, but it's still the same, um, always, you know, dealing with, um, with problems and how some problems can happen in things like hotels or things like that. But well, um, it's a kind of understandable that still, you know, some people are not yet joining. Um, but anyway, so Emma, are you studying at the moment or are you working already? I'm studying at the university. Oh, really? And what are you marrying on? Um, I'm studying aeronautic engineering. Oh, cool, cool. Um, yeah. How did you learn English? Because I can tell that you have a lot of experience with the language. Oh, well, I have been studying English for a long time, but I had never finished a course because for the university, I don't have time enough. That's and all right. now, yes, now I'm in my fourth year. That's why I have more free time than when I'm studying. Okay. So, cool. Yeah. But did you study before? Did you have like um, like classes before coming to Corporativo, right? Yes, this is my third level in English Corporativo. Yeah, very cool. Yeah, because I mean, last night when you did your introduction, I could tell like you were going pretty fast. And that is not the regular. That's not what we see every night or every time we have we have our groups. So pretty cool. And uh, yeah, just, just keep it up. All right, so um, that's, well, hi, good evening. Part of what we do or what I like to do is also that I, um, at the beginning of the classes, like to offer you guys a space where you can like practice for a bit. You can answer to some questions or regularly it's just one question that I ask. 
it has a lot to do with like things about you, like personal things, like the things you like, the things you don't like, or sometimes every so often it's going to be about um, how your days went or the plans you may have. For example, tomorrow, it's very possible that I might be asking if you have any plans for the weekend. So those are the things that I like to do at the beginning of the class. So you have some time to share and to practice. Now, still, uh, it's kind of weird that we're not having many people coming in, um, but we're going to start with that in just a bit. Uh, for now, though, as I was mentioning before, we are um, going to also be completing a practice that we didn't have time to do last night with the problems or the vocabulary that we had from from the problematic situations with, that we were trying to describe. For example, we didn't have the time to um, create any new sentences or sentences provided by you with the words or the past participle uh, of the verbs so being used as adjectives to describe when something has been torn, when something has been damaged, chipped, stained, or any of the verb that can describe a sort of problem in a specific thing. All right, but ahora que ya tenemos unos cuantos más, vamos a ver. Um, so we are going to take some time, you know, to, to share a little bit on how we are doing. And that's the question for this evening. It's very simple and uh, it's just about your days. So tell me, in the case of Beatriz, how did your day go today? I share, uh, my day was very, very good. I, I work every day and I, I had a meeting with my boss. Oh, really? Yes, I, I met a, some report and that's it. Okay, pretty cool, pretty cool. There was only one thing that caught my attention and I think you were meant to say I work the whole day. Sí, para cuando hablamos acerca de trabajar todo el día, um, sería quizá mejor, ¿verdad? Si lo decimos así, the whole day, sí, the whole day, which means the, like the full day, like all the hours that we are normally supposed to be working, you you work them so um the whole day is when we develop an activity that takes us most of the day or most of the regular hours in a day okay teacher yes no problem at all all right um how about evelyn tell me how did your day go today hey, good evening, good evening. Uh, my my day was tired i all, all day, I really busy. I've been really busy. I work in logistics, so every day is a new, a new challenge, challenge, a new problem. Yeah. Yes, but tomorrow is Friday. That's it. And the body knows it. <laughs> yes. Yeah. The only, the only. The only sad thing this time around is that we still have to have to come to classes last I mean, on Friday. Yeah. But still, you know, we're going to try to make the best out of it. Okay, so pretty cool. De hecho, los viernes, cuando tengamos así clases los viernes, eh, pueden cenar aquí de una vez, no hay problema. No, es broma. <laughs> that would be cool, though. It would be cool. You know, if you like having some pupusas on Friday, we, we will be able to do that. I mean, you will be able to do that while I talk. Um, okay, and Emma, how did your day go today? Well, I had a hard day because I went to the university in the morning and in the afternoon I went to the office because I'm, I don't have a work, but I'm doing a social service. So it's hmm. like the same, but Without paying. Without pay. <laughs> yes. <Yeah. laughs> uh, so I have been doing many things during my day, but it oh. was cool. Very cool. Very cool. Great. Okay. And uh, I don't know. Well, Joel, I think he's having some problems joining the meeting because before he was he was around here, but then um, somehow he logged out. So maybe he's having some problems. Bueno, muy bien. Interesante. Entonces. Ahora, ya teniendo la idea and how your days went, we are now going to move into 
any questions? Do you have any questions, Beatrice or Evelyn? Uh, have you had the time to check on the platform or the different activities there? And have any questions popped up yet or uh, everything clear so far? Not at the moment. Okay, pretty cool. All right. So if we don't have any questions, then we are going to start digging into the topic for this evening. Um, I was mentioning that last night we didn't have the chance to, um, to complete the practice we were supposed to do with these um, words. So we only had time to read and somehow explain the meaning of these sentences, but it's always cool when you put these words into your own perspective, the things that you will recognize as torn. And that way maybe, I mean, as, as damage or as problems. That way, maybe you can memorize these words even better and have them there in your vocabulary, just ready to go whenever you need them. Así que vamos a estar trabajando en eso. Sí, por ahora vamos a generar entonces algunas oraciones que incluyan, ¿verdad? Estas palabras. Principalmente las palabras que vamos a estar utilizando son eh, las que tenemos acá resaltadas. Torn, damaged, chipped, stained, scratched, or leaking. Esta sería para eh, el uso que tiene de forma principal eh, cuando usamos el verbo en pasado participio como adjetivo, ¿verdad? De la oración, cuando lo usamos al final de las oraciones. Así que, um, in the case of, bueno, y pues ya que los demás compañeros no se han unido, van a tener que trabajar más duro ustedes tres. Um, in the case of Beatriz, do you have any sentence in mind, alguna oración that you will be able to, um, to create taking the word torn? Recordamos que torn es algo que se ha rasgado y les decía que se puede usar con cosas como el papel o cosas que tengan verdad eh, tela incluida en ellos. So, any phrase or any sentence that you can create with the word torn, Beatriz? The seat of my car uh, has, been, has been torn. Okay, very good. Um, this will be a uh, easier and probably uh, faster way to do that. My car's seat. Recordamos que también cuando hablamos con los um, posesivos, como en este caso, ¿verdad? Del apóstrofe S, también se puede hacer para objetos. O sea, no necesariamente esta función de posesión se usa solo con personas. También se puede usar con, con objetos. Entonces, para no sonar tan al español, sí, decir the seat of my car, podemos decir my car's seat, sí, la silla de mi carro significa exactamente lo mismo. My car's seat has been torn. And very good. It was a very good example. Thank you. All right. Um, what about damage? Do you have any example in mind or something that can come to mind with damage? Evelyn? The microwave is damaged. Okay, the microwave. Ooh. The microwave is damaged. Very good. Or, uh, I mean, in este caso, ¿verdad? Lo tenemos en, en presente eh, simple. So, the microwave is damaged. Estoy diciendo que está dañado. Si no, también lo puedo usar como así, eh, el caso anterior, ¿verdad? Que lo tenemos con el eh, perfecto. Y puedo decir has been damaged. Cualquiera de los dos expresa básicamente la misma eh, función. Lo que pasa es que recordamos, ¿verdad? El uso que tiene el presente perfecto es que se refiere a una actividad que inició en el pasado y en este momento continúa de cierta forma teniendo inferencia en el presente, pero que no necesariamente está siendo continuada, sino que es algo que sucedió y hasta el momento todavía de alguna manera nos puede llegar a afectar. Y lo que sucede con es cuando usamos el presente, el presente simple, es que estamos hablando nada más de algo que ha sucedido. O sea, es simplemente algo que en este momento, ¿verdad? Está eh, pues siendo parte de nuestra vida. So the microwave is damaged. Very good, very good example. Now, chipped. Emma, any examples you may have with the word or the verb chipped? My favorite color is chipped. Okay, very good. 
My favorite cup is chipped. ¿Sí? Mi taza favorita eh, está astillada. ¿Sí? Recordamos, ¿verdad? Que cup se utilizará siempre que hablamos acerca de las tazas. Ok, very good. Um, Joel, are you with us or are you still having issues? Uh, yes, I'm here with you. Good evening. Ok, very good. Good evening. Hi. All right, so Joel, what we're doing right now is that we're practicing the words we had um, from last class, and also we are providing some new examples, not necessarily the ones we had from last night, but uh, providing our own examples. Um, now, with the word stained, would you happen to have any example, including the word stained, that is not my pants are stained? Um, well, let me think. All right, no problem at all. All right, so uh, moving on, before we get this thing then, um, a scratch. I think a scratch will be one of the easiest ones we can, we can use because as I mentioned, many surfaces can be scratched. Uh, for example, things that are, are made out of um, glass, things that are made out of metal or things that are made out of wood. All of those things, can uh, become a scratch. Um, would you have any example in mind for something that can become a scratch? Evelyn. Okay, very good. My cell phone screen. My cell phone screen has been scratched. Sí, la pantalla de mi teléfono celular ha sido eh, rayada, ¿verdad? O tiene... Um... Okay, Joel, tell me, with stained, what will be your example? Okay, uh, my mother's dress has been stained with wine. Oh, very good. All right, uh, just one sec. My mother's dress. We has been stained with wine. Very nice. With wine. So there we have it. My mother's dress has been stained with wine. El vestido de mi madre ha sido manchado con vino. Very cool. Very, very good. All right. So we're going to leave it at this. So we're, gonna, we're only going to take this ones for now. Um, leaking. We're going to practice it with the other... Um, other section, which is this over here. And in this case, it's easier. I consider this is the easiest way to describe a problem because we only need to, um, to call out the situation. As I was mentioning last night, there's also something um, very important. And it's the fact that when you use this one over here, the one that includes the verb have or any form of the verb have in it, you are supposed to have used or have mentioned the item in the previous lines. O sea, que cuando usamos siempre, ¿verdad? El ejemplo o la forma, la estructura que contiene eh, la forma del verbo have que corresponda, se supone que con anterioridad ya se ha mencionado eh, el objeto o aquello de lo cual estamos hablando. Así que por eso, en este caso, ustedes cuando vean has o have, por lo general se van a encontrar que el, el objeto el, al cual nos referimos, por lo general se representa solo con un pronombre, no necesariamente va a ser mencionado el nombre, pero cuando tenemos el there, ¿sí? puede ser there is o there are, ahí sí, ¿verdad? Es bastante común, tal vez no sería la norma, pero sí es común que se pueda ver eh, aquí la referencia al objeto que estamos mencionando. You can say there is a hole in my pants, ¿sí? There's a hole in my pants. Entonces hay un hoyo, un agujero en mis pantalones. Entonces, pero cuando tenemos este otro, no se vería ni sonaría tan correcto, ¿verdad? Decir, he has a tear in my pants. O sea, porque ya incluso al principio dijimos o utilizamos el pronombre it. ¿sí? Y eso no es algo eh, correcto. Cuando ustedes utilizan nombres y pronombres, siempre recuerden que se debe utilizar el nombre primero y después, ¿verdad? Es cuando ya empezamos a utilizar el pronombre en una oración. 
Entonces, eh, esa es una cosa que también puede llegar a confundir a algunos, que si ustedes ven al principio un pronombre, es porque se va a entender que el objeto a mencionar ya anteriormente ha sido mencionado. En una línea previa, en una pregunta anterior, ha sido mencionado entonces el objeto. Y por eso, ustedes no necesariamente aquí van a utilizar, ¿verdad?, ese nombre. ¿Cómo se haría? Es um, si ustedes aquí colocan una coma y luego ya pueden mencionar, ¿verdad? He has a chair in it. Uh, y ustedes pueden decir, I, uh, for example, I forgot my pants. Um, y ahí sí ya tenemos entonces la mención de nuevo de los pantalones. Outside last night. Sí, I forgot my pants uh, uh, outside last night. And there you're providing an explanation for the reason or the thing you believe that caused your pants to be teared um, or torn. So yes, that's something very crucial to remember that when you have a pronoun being mentioned at the beginning of the sentence, you are not going to be using the noun after um, in, in the same sentence. You can use it only after a comma or after a period. All right, so uh, for this one's over here, We're going to leave tear and hole apart. We're only, only going to go for damage. So there is some damage on the top. That's the sentence we have over here. Now, how or what example can you provide, Emma, using some damage or damage if you want to go simply with just damage? Yes, with the first part, it's using has or with there is um with there is we're going to go with there is okay well there is damage on the classroom okay in the classroom in the classroom very good there is some damage in the classroom yes Ooh. in the classroom And that's why we are having virtual classes, right? Because, because there was some damage in the classrooms. Okay, um, so there is some damage in the classroom. Very good. Uh, now, how about this one? If we had to change it, or how would you, um, how would you make this sentence if you had to use have, Emma? ¿Cómo sería entonces esta oración si tuviésemos que utilizar have? Uh, it has mm -hmm. some damage. It has some damage. In it. In it. Very good. It has some damage in it. We're not going to be mentioning the noun of that item we are referring to. So only the pronouns. So it has some damage in it. Sí, esa sería la forma, ¿verdad? En la cual vamos a cambiar la oración. Si vamos a utilizar el there is, entonces ahí sí. There is some damage in the classroom or... If you don't want to mention the classroom, you can say there is some damage in it. Si alguien te pregunta, por ejemplo, uh, I'm going to write here a sentence or a question that why aren't you in the classroom? So why aren't you in the classroom? You can only answer, well, there is some damage in it. Say so there is some damage in it. Entonces, esta sería la forma mucho más apropiada para contestarlo solo utilizando it cuando el classroom ha sido mencionado en la oración. Pero la función que tiene lo del there is es cuando no se ha mencionado. Por simple, si simplemente ustedes quieren contarle a alguien verdad, lo que sucedió, quieren decirle, fíjate que se dañó el salón. Entonces ahí ustedes eh, no van a esperar que esa persona les haga una pregunta, no van a esperar que esa persona verdad, mencione antes eh, esa información, sino que son ustedes quienes en este caso quieren hacer mención de lo que ha sucedido. Así que ahí ustedes van a hacer uso verdad, de el, el noun específico que, um, que pues viene uh, a ser mencionado o aquello que ustedes quieren verdad, que se sepa. Entonces, ahí es cuando sí vamos a utilizar esta forma. There is some damage in the classroom. All right, muy bien. Tenemos entonces, creo ya bastante claro, ¿verdad? Cómo funciona la forma de describir los problemas, eh, tanto de esta forma, en la cual utilizamos los verbos hacia el final nada más de la oración, o sea, solamente como para describir lo que ha sucedido, pero al final, así como también en este otro sentido en el cual utilizamos el problema como el nombre, ¿verdad? De la, 
de la oración misma. Entonces, esas son las dos eh, fórmulas o las dos estructuras básicas. Y aquí tenemos cómo se componen también. So, when you're talking about the structures specifically, we have that the first one, the one that includes um, the past participle of the verb, is going to build, build up in the following way. You're going to need a subject as per usual. There is always a need for a subject. In this specific case, the subject is my dress. Remember, this is um, a compound noun, including two words, my dress. Then we have uh, the need to use the specific form of the verb be. Remember, it's always going to be important that you include the way or um, the form of the be that corresponds to the specific um, noun being used. If, for example, here, I will say my dresses, I will not be able or it will not be okay if I leave it with is. I have to replace the is with are. My dresses are torn. My dresses are torn. So always, always remember, when you're going to use um, the verb be, you need to take a look at the noun and see if it's, for example, a singular or a plural noun, or if you're um, referring to a third person, that always is important to take into consideration. And after that, you're going to use the past participle uh, of the verb as the adjective. Entonces, el pasado participio del verbo que ustedes quieren usar para describir el daño, para describir el problema, eh, deberá ser, ¿verdad?, utilizado al final como adjetivo nada más de la oración misma. All right. Now, for the second structure, the one that has um, the use of a noun or the one that um, uses the problematic situation or describes the problematic situation as a noun, we have the subject, as per usual, in the beginning, the subject. Then we have the proper way of have. Uh, remember, when we are referring to third persons, um, we are going to use the way or the form has, not necessarily have. If it was dresses once again, then I will have to go with have. My dresses have a stain on it. Um, and always here, it's important to remember that um, it can be changed for them. My dresses have a stain on them, but we're going to keep it simple. We're going to go with the example we already had. So we have the subject, the proper way of have, and then the noun. Sí, eso sería entonces la forma, ¿verdad? En la cual lo, lo vamos a mencionar. Claro, um, aquí el problema está siendo utilizado como un nombre, ¿sí? Ustedes pueden simplemente decir también, my dress has a stain. O sea, esto, esto del on it es algo eh, que lo que nos ayuda a hacer es ser mucho más específicos para referirnos, ¿verdad? De que es sobre el, um, el vestido o aquello que estamos mencionando que está el problema. Pero si ustedes quieren decirlo así, my dress has a stain, también funciona. Sí, my dress has a stain. Mi vestido tiene una mancha. Entonces, esto es otra forma en la cual ustedes lo pueden usar. ¿Cuál es la diferencia? que cuando ustedes lo usan en la forma de pasado participio, ustedes están, este, lo están usando como un verbo. ¿Cómo se entiende eso? Pues porque era de, o se componía de esta forma, ¿verdad? Stain. Haciendo mención o refiriéndose a que estaba siendo usado como verbo en pasado. Pero aquí se entiende que está siendo usado como nombre. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo justo antes. Y recordemos que los artículos a an y the se van a usar siempre antes de nombres, ¿sí? O sea, nombres teniendo como, como punto de partida que un nombre puede ser cualquier cosa, ¿verdad? A la cual ustedes se vayan a referir. Pero todos los artículos van a ser usados siempre antes de los nombres. O sea, que um, por eso es que stain en este caso no se va a reconocer como un verbo, sino que se va a reconocer como un noun. And then the last one is when we use the indicators. There is or there are, plus the noun. There is, and here we have a stain. And then here we are going to add um, probably item, yes, or some other people can refer to it simply as the complement. The proper way in grammar will be just the complement, but I would like to refer to it as the item, porque es necesario también mencionar, ¿verdad? El objeto en el cual eh, ha recaído 
ese, esa situación. O sea, el, el problema. Entonces, es siempre importante que se mencione. So, there is. There is a stain. Y aquí tenemos una vez más. Está este artículo antes del de stain, que aquí entonces funciona como nombre. Y por eso vamos a entenderlo así, ¿verdad? Como un nombre. So, there is a stain on my dress. Sí, hay una mancha en mi vestido o sobre mi vestido, más bien. Hay una mancha sobre mi vestido. All right, so those are the structures. Those are the, the different ways in which you are going to build up the sentences you are going to use to describe the problematic situations. Any questions with these structures? structures? No? All right, very good. So moving on, here we have the first conversation um, for this module, and we're going to have two people be in part of this conversation. We have Miss Locke and we also have Mr. Byrne. So those are the two people taking part in this conversation. Now, as I was mentioning at the beginning of the class, como mencionaba anteriormente, esta conversación en el, la plataforma tiene dos diferentes um, momentos, por decir así. Tenemos este, que es el que nos aparece, ¿verdad? Bien escrito y todo detallado en la plataforma. Y tenemos otro momento en el que vamos a ir a escuchar, después de haber leído este y practicado quizás un poco este, vamos a escucharlo para ver si logramos también identificar cuál es la situación problemática que está tomando lugar en ese otro momento que simplemente funciona como un audio. But first we have this one. So, the conversation should go as follows. Hello. Hello, Mrs. Locke. Oh, sorry, Miss Locke. This is Jack Burr. Um, Mr. Burr. In apartment 305? Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll help someone look at it right away. Thanks a lot, Miss Locke. Oh, by the way, Mrs. Burr, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? All right, so this is the first situation. See, ¿sí? entonces tenemos acá, eh, como les mencionaba, a dos personas. En este caso, es algo bastante similar al video que veíamos anoche porque eh, siempre viene teniendo relación, ¿verdad? Con personas que son inquilinos en un lugar. En este caso, pues, es un apartamento o un edificio de apartamentos. Y um, we have Mr. Uh, Burr, who is trying to contact Miss Locke, who will be the tenant in this specific scenario, um, who is, well, in charge of fixing any, any problematic situations that um, the the people who live in the building may have or may face. So he is contacting her because he needs help with fixing the refrigerator. Now, here there is one, one point that I would like you guys to pay attention to, and it's this specific section. Need fixing, sí, need fixing. Siempre que utilizamos este tipo de oraciones o este tipo de frases así, nosotros estamos haciendo uso de una función que al principio mencionaba también de la clase que solamente es utilizada en inglés y me parece que en alguna medida en alemán pero de, después de esos dos no hay ningún otro idioma que utilice esta función o este, esta estructura por decir así de los verbos y es la forma del gerundio ¿sí? cuando ustedes hablan acerca de cosas que están haciendo por ejemplo, si ustedes dicen, um, I'm driving home, si usted, se entiende, ¿verdad? Que ustedes están manejando a casa. I'm driving home es una acción que está tomando lugar en ese momento. Pero los gerundios no son usados solamente en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, acá eh, no significa directamente, ¿verdad? Que alguien está arreglando. Eh, la refrigeradora, sino que cuando decimos need fixing, se refiere a que necesita ser reparada. Entonces, ese, esa función, o sea, puede confundir a algunas personas. Si ustedes se memorizan que siempre que ustedes encuentran un ing o una forma ing al final de, de un verbo, significa que ese verbo está siendo desarrollado en ese momento, se podrían confundir. 
en el caso que se encuentren con esto justo acá, o sea, con situaciones en las cuales lo que se está expresando no necesariamente es algo que está pasando, sino que es algo que debería pasar, o sea, o que debe suceder. Si ¿sí? cuando hablamos de need fixing es um, que se requiere, ¿verdad?, que se haga algo, ¿sí? Por eso tenemos el need al principio. Por acá tenemos otro, ¿sí?, que sería el keeps burning, Keeps burning. Esta sería otra forma en la cual se pueden utilizar los gerundios. Aquí sí se va a entender en español como quemando. Sí se va a traducir, ¿verdad? Como quemando. Sí, sigue o se mantiene quemando todo lo que trato de cocinar. Entonces, este caso sí, pero es porque el verbo que se utilizó anteriormente es keep. Pero eh, una vez más. Eh, es importante recordar que no siempre, ¿verdad? Cuando encontramos un verbo en su forma ING, va a ser entendido como el verbo puesto en acción en ese momento específico. Ok, so this is the conversation. Ahora, quisiera saber, uh, do I have two people who would like to practice this conversation right now for the rest of the class? Ok, Joel, and who's going to join Joel? Evelyn. Thank you very much, Evelyn. You guys can start whenever you feel ready. Okay. I'm Miss Lovett, right? Hello. Hello, Miss Black. This is Jack Bourne. Oh, Mr. Bourne. In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does the refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. So what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I have someone look at it right away. Thanks a lot, Miss Lack. Oh, by the way, Mr. Bull, are you sure it's the oven and not your cooking? I'm pretty sure. Ok, there you go. Very good. So, in this case, esa es otra de las cosas que les quería mencionar. Um, aquí hay dos situaciones. ¿sí? Esta, por ejemplo, cuando la vayamos a practicar más adelante, eh, es un momento bastante dubitativo, porque cuando él menciona, ¿verdad? Hello, Miss Locke, this is Jack Burr. Ella no recuerda quién es Jack Burr. Entonces, es importante eh, como colocar ese sentido de creatividad a la hora de repasar estas conversaciones. Yo sé que a veces para muchos, ¿verdad? Consideran que, ¿y para qué yo repaso conversaciones? Yo siempre trato de recordarles eso, o sea, que es importante, porque de esta forma ustedes eh, se pueden poner en ese escenario, ¿sí? O cuando ustedes no recuerdan, o sea, si alguien les dijo que se llamaba no sé, Raúl Cepeda, pero ustedes no recuerdan quién es Raúl Cepeda, entonces ustedes le pueden decir Cepeda, o sea, y se quedan con ese, con ese momento, ¿verdad?, en el cual tratan de recordar quién es, entonces eso es lo que está sucediendo acá, ¿sí?, Mr. Bird, entonces es como que ella está tratando de recordar quién es Mr. Bird, ¿sí?, eso es una, una parte bien importante, bien interesante de esta, de este inicio de la conversación. Then the, the next one is this one at the end. Um, now, here we also have one section in which we can use um, the linking sounds, lo que mencionábamos uh, anoche, ¿verdad? Look at it, ¿sí? Look at it. Someone look at it right away. Pero específicamente esta sección, look at it, eh, es una bien común, o sea, es una, una frase o, o una seccióncita de palabras que es muy, muy común que se utilice en inglés. Entonces es importante que nosotros nos memoricemos, ¿verdad? Cómo se puede hacer para que estas tres palabras suenen más naturales, ¿sí? Porque si no, es bien trabado. Si yo digo look at it, o sea, suena como bien, bien, bien trabado. ¿Sería lo más apropiado? Claro. Pero ya que estamos tratando de hablar, ¿verdad? De forma más natural, o de forma más fluida, entonces decir look at it, Sería mucho mejor. Esta es una frase que es muy comúnmente usada por los niños. Siempre que un niño en Estados Unidos quiere que ustedes le presten atención a algo que, o sea, ellos han visto, eh, va a ser muy común que les digan, look at it, look at it. Así que, por si en algún momento, ¿verdad?, se encuentran con esa situación, ya van a saber qué significa 
um, mirarlo. Aunque también aquí, I'll have someone look at it right away, se refiere a alguien que va a ir a revisar la situación. Sí. When you talk about look at it in, in a problematic situation, it's because you're going to send an experienced person to take a look. Si van a enviar a alguien experimentado, ¿verdad? Que pueda revisar qué es lo que está sucediendo. So I'll have someone look at it right away. Um, si ustedes también en algún momento echaron un vistazo, también, ajá, echar un vistazo, ¿cuál podría ser el problema? Eh, cuando ustedes están, están enfermos y le dicen a alguien, ¿verdad? Que, que se sienten mal, because, I don't know, maybe you, you had an accident or you fell from your bed. So you're having a lot of headaches and, I mean, you're not feeling well. If a friend tells you, have a doctor look at it, se refiere, ¿verdad? De que, o sea, ustedes vayan a ver a un doctor. Vayan y que un doctor les revise o, o pues pueda ver qué es lo que está sucediendo. So that's very, very common. Look at it. Okay, so look at it and right away, well, I think it's very simple, right? Right away means at this specific time. Like I'm going to send this person, I mean, as soon as I can. All right, and then the last section that I find interesting in this conversation is this one, where um, Miss Locke, instead of just living the conversation at that, she tries to make a joke. Sí, este es algo que también puede suceder, o sea, y este tipo de cosas a mí siempre me, se me hacen interesantes en estas conversaciones porque, o sea, es una situación que puede ser vista como algo complejo. O sea, porque aquí ella está tratando de hacer una broma, ¿verdad? Um, when she mentions... Oh, wait. By the way, do you guys know the meaning of by the way? Por cierto. Yes. Por cierto, a propósito. So those two things can be, um, can be referred to as by the way. All right. So by the way, um, when she um, tries to make this joke, she basically interrupts the end of the call and tells him if he's sure that is the oven and not his cooking, the one that is burning the things. So you may understand this as a sarcastic comment, or you may also understand it as a joke. There is two ways in which you can, um, in which you can take this situation at the end. Depending on the tone of voice that the person is using, also, you may uh, have a hint of what they mean by this phrase. Um, so if, for example, you hear someone saying, are you sure it's uh, the oven and not your cooking? That's like a friendly voice. And in that way, you can understand that it's a joke. But if you hear somebody saying, are you sure it's the oven and it's not your cooking? So there is an, an, an increase in the pronunciation of the last few words. And that, to some extent, lets you know that there is a deeper meaning to what this person is saying. And then you can understand that it may be a sarcastic comment. Okay, but that's something apart from, from the conversation itself. Now, as I was mentioning, I'm going to stop sharing for a little bit because I need to show you guys um, the second section of this conversation. It's going to be an audio that we're going to be listening to. And uh, we're going to see if you can identify what the problematic situation is in that specific um, scenario. Okay, one sec. I'm going to be back with you in one moment to... Okay, so here we have it. All ready. Very good. All right, so this is the conversation. Here is where we're going to be um, listening to the rest of it. Hello? Hello, is this the manager? Yes, this is Ms. Locke. This is Lula Harris in apartment 216. Yes, how can I help you, Mrs. Harris? I'm having a problem with the electricity. What sort of problem with the electricity? Well, it keeps going off and coming back on again. I see. Is it just the lights, or is it the appliances, too? Let me check. No, the refrigerator is okay, so it must be just the lights. I guess the fuse box needs to be checked. I'll come up and take a look at it right away. Thanks so much. You notice?
your micers. So yeah, my, my bad, my bad, my bad. <laughs> I'm sorry. I'm not used to, to muting myself. All right. So from the conversation, people, um, what was the problematic situation that the um the tenant was having? Did you did you identify the problematic situation? Yeah, about the lights, they keep they keep going off and on. Okay, very good. They keep going off and on. So those that, that was the problem that they had with with the lights. Now, did you hear a word that was mentioned in the conversation? Appliances. Do you know what is the meaning behind that word? Appliances. No, appliances. Have you ever heard that word? Appliances. I think this is a proper way to spell it. Um, so when you talk about appliances, you're talking about all of the things that we normally have in our home, in our homes. Um, all of the things referring to, well, a refrigerator, a stove, a microwave, or anything that requires energy to to function. Um, a blender can also be seen as an appliance. So anything that requires electricity is going to be recognized as an appliance. So now that you know that, um, you're not going to be confused the next time you hear that word, right? Appliances. So th that was the, the thing that the, um, the person in charge or the manager was trying to check out um, if the appliances were working or if it was only a problem with the lights. And then they discover it was only a problem with the lights to what the manager said that maybe the problem is the fuse box. Sí, entonces eso es um, importante, ¿verdad? También conocer más o menos a veces el vocabulario que se va a utilizar en este tipo de situaciones, porque así, o sea, ustedes pueden um, como más o menos revisar cuáles pueden ser los, los problemas que estén tomando lugar. Eh, si ustedes, por ejemplo, no supieran el significado de appliances y alguien les pide que ustedes verifiquen si las appliances están funcionando um, comparado con las luces y no saben qué es un appliance, entonces podría ser verdad que no tengan la, la posibilidad de ayudar a la persona a solventar eh, el problema. Luego, por otro lado, cuando hablamos acerca de la fuse box, estamos hablando acerca de eh, lo que en, en español conocemos como la caja térmica, que es donde se encuentra, ¿verdad? El control de la mayoría de los, um, los circuitos eléctricos en una casa. So, the fuse box. And that was, according to, um, to the manager, the problem that was happening. All right. So, um, before we go and practice, because we're going to have a short time to practice this conversation, all of us, um, we are going to talk a little bit about how we use this, um, this gerund things that we were mentioning. So when you use verbs like keep, or when you use specifically the verb keep, um, we're going to use the gerund because we um, are, use, are using it to explain things that are repetitive. Sí, cosas que pasan de forma repetitiva. That's uh, when we are going to be using the verb keep. Now, when we use the verb need, we can use it with either of them. We can use it with a gerund or we can use it with a passive infinitive. Keep, entonces, recordar, ¿verdad? Keep se refiere a algo que sucede de forma repetitiva. En cambio, need se refiere a algo que requiere ser arreglado. Um, as an example, when you uh, something with keep, my teacher keeps telling me to learn my verbs. Yes, my teacher keeps telling me to learn my verbs. It means that the teacher hasn't only told this student one time to learn the verbs, but many times. And that's why we use the verb keep or we use, um, yes, the verb keep in this specific occasion. Now, um, to keep telling or keeps telling is not the only function we may have. Remember, for example, here in the conversation, we have keeps burning. So um, keep is not specifically used only with one thing. The use that keeps had in this is to explain that the thing we're going to mention is something that once again um, happens in a repetitive way. When we use need, 
um, we can use either of the ways. We can use it with a gerund or we can use it with a passive infinitive. Remember that when we are using an infinitive, it's simply that we are going to be using um, the two particle before the verb. So we're going to be using the two particle before we mention the verb. And the examples for this are, this chair needs, needs fixing. This chair needs fixing. Esta silla necesita ser reparada. And the same goes for this chair needs to be fixed. No hay ninguna diferencia en el significado que vamos a tener nosotros al final eh, independientemente de la forma que utilicemos. Aquí lo único que va a cambiar, ¿verdad? Será la forma al final de la oración. Si ustedes deciden utilizar el passive infinitive, entonces sería, ¿verdad? To be y luego el verbo en su forma pasada. Si ustedes van a utilizar el gerundio, entonces solamente van a, a tener que recordar que deben utilizar el verbo en su forma participio, pero del presente. ¿sí? This chair needs fixing, que eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Un gerundio es básicamente a cuando el verbo está siendo utilizado en su forma ing, que es pues, lo que representa el participio del presente. Ok, muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos más. Um, keep with gerunds. Everything keeps keeps burning. Everything keeps burning. So, todo se sigue quemando. Y así es como vamos a entender, ¿verdad? El, el keep, ¿sí? Que algo que sucede de forma repetitiva. Or, as well, the alarm keeps going off. La alarma sigue um, encendiéndose, o sea, sigue disparando, si ustedes lo quieren decir así. So, the alarm keeps going off. Now, need with gerund. Well, we have the oven needs adjusting. The oven needs adjusting. Or the alarm needs fixing. That would be need with a gerund. The oven needs adjusting or the alarm needs fixing. When we're going to use the passive infinitive, then we have that it needs to be adjusted. So here we're going to use to be, y por eso es que se refiere a un passive infinitive, porque eh, vamos a utilizar, verdad, completamente el um, to be y de esa forma se convierte el siguiente en un verbo pasivo y además este va a ser en su forma del pasado eh, es yo sé un poco complejo un montón de reglas pero eh, en teoría cualquiera de las dos cosas cualquiera de las dos formas que ustedes usen va a entregar el mismo resultado al final si, si ustedes dicen the oven needs adjusting Eso se va a entender exactamente igual a si ustedes dicen it needs to be adjusted, ¿sí? O sea, el, el horno necesita ser ajustado o esto necesita ser ajustado. Aquí, claro, ustedes pueden reemplazar siempre eh, con libertad este pronombre por el nombre, ¿verdad? Ustedes pueden colocar the oven um, needs adjusting or needs to be adjusted, ¿sí? Entonces, eh, pero la diferencia que va a existir será simplemente en la estructura, no necesariamente en el significado, sino que en la estructura. Por lo general, eh, si me permiten comentarles, la forma más común que se utiliza sería esta. Lo que pasa es que para nosotros, o sea, como hispanohablantes, se nos hace quizá un poco más extraño, ¿verdad?, utilizar esta forma. O sea, porque aquí lo que podemos entender, si lo traducimos de forma literal, sería el horno necesita ajustamiento. Sí, o sea, no, no vamos a entender o a traducir de forma literal ser ajustado, sino que ajustamiento. Um, eh, aquí, por ejemplo, la alarma necesi necesita arreglamiento. O, sí, o arreglando, más bien, perdón, arreglando sería. Ajá, el, el, el verbo necesita ajustando y la alarma necesita arreglando. Eso sería como lo podríamos llegar a entender si lo tradu tradujésemos de forma directa. Por eso es que eh, se presenta esta otra opción. It needs to be adjusted, que ahí sí de forma directa, ¿verdad? Si lo traducimos eh, literal, sería esto necesita ser ajustado. Entonces, por eso es que existen ambas formas, o sea, o se puede um, dar el uso de ambas formas. Pero si ustedes se acostumbran mucho más con esta, que incluye la forma gerundia, será mucho, mucho más apropiado Porque, o sea, esto suena incluso más natural. Sí, it needs to be adjusted. Oh, sorry, uh, the home needs adjusting. All right. Now, before we go, uh, once again, before we go into the practice with the conversation, 
I would like to um, to get at least one example for each of these um, different divisions. So for keep and the gerund, for keep and the gerund, what would be a good example for it? Um, coming from, let me see, Daniel. So tell me, Daniel, what would be a good example Hi, you provide? Hey there. Para algo, que, para algo que sucede de forma repetitiva. Para eso utilizamos lo de keep. Okay. Entonces, uh -huh. My car, my car keeps, 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 fixing, keeps fixing, eh, almost, almost, Every six months. Okay, very good. Vamos a dejarlo every other month. See, sí. every other month. Muy bien, every other month. My car keeps breaking. Porque creo que estábamos hablando, verdad, de que se nos sigue dañando. Porque si decimos fixing, um, sería extraño. Sí, sería diferente si decimos keeps needing to be fixed. Pero ahí ya se hace más largo. mantenimiento, ¿cómo sería, teacher? Ah, keeps, uh, igual una vez más, sería extraño el, el colocar esa, esa oración porque sería keeps needing maintenance. Uh, main... okay. Algo así. Ajá, pero sería mejor si nos quedamos con el keeps breaking, porque cuando hablamos del keeps breaking se refiere a que el carro se sigue, sigue dañando, ¿verdad? O sea, sigue como teniendo problemas. Y mm -hmm. esta frase, el every other month, la puse mm -hmm. porque, o sea, también hay que colocar, ¿verdad? Every six months es, uh, o sea, lo podemos poner claro, sin problemas. Si esa es la opción, claro que sí, ¿verdad? Every six months. Um, pero, si yo quiero mencionar algo que sucede, eh, un mes sí y el otro mes no. Entonces, en inglés, o sea, mm -hmm. ustedes no van a decir um, this, mes, this month yes and next month no, sino que decimos every other month. Lo mismo para algo oh, que sucede yes. un día sí, un día no. Ustedes dicen every other day. Sí, every other day. Entonces, se refiere a algo que sucede de manera intercalada. Every other. And then we mention the period of time. So, every other week, every other month, independently. So, my car keeps breaking every other month. Mi eh, mi auto sigue eh, dañándose, pues, cada, una vez cada mes o algo así. Okay, so, needs and gerund. Now, something we can say we need and use the gerund. Um, this example is going to come from um, Beatriz. My computer, my computer need fixing. Okay, needs fixing. Very good. The reason why we have it, this as a simpler um, sentence is because remember, when we talk about need, it's something that has to be fixed or something that happened only once. Sí, cuando hablamos acerca de need, es algo que, o sea, solamente sucede una vez, no necesariamente es algo que va a estar sucediendo de forma repetitiva. And how about this one? Mm, this one is going to come from, let me see, we're going to take this answer from Evelyn. So tell me, Evelyn. What will be a good example for need plus the passive and passive infinitive? Kitchen needs to be fixed. Okay, my kitchen needs to be fixed. Needs to be fixed. Muy bien. Ahora, aquí hay un detalle. Creo que aquí estamos hablando acerca de la estufa, ¿verdad? Cuando hablamos de kitchen, esa es una, una, una cosa que en muchas ocasiones también nos puede llegar a confundir. Cuando hablamos de kitchen, hablamos de 
todo el cuarto y todo lo que puede estar en ese cuarto que conocemos como la cocina. Cuando hablamos específicamente acerca del de lugar en el que cocinamos, en inglés usamos la palabra stove. Sí, my stove needs to be fixed. Sí, my stove. Porque si fuera el kitchen, también se puede decir que la, la cocina debe ser reparada. Pero sería, por ejemplo, si hay un agujero en la pared o si hay quizá algún problema con el, con el techo. En ese caso sí, ¿verdad? Si es así, podemos hablar acerca de my kitchen. Pero eh, es algo con lo que debemos tener cuidado. Siempre que hablamos de kitchen, se refiere a pues todo aquello que es parte, ¿verdad? Eh, pues de la cocina. Bueno, um, muy bien, creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Sí, hemos eh, llegado a la hora ya de terminar la clase. Hemos completado la hora del día de hoy. Recordarles, mañana todavía también vamos a estar trabajando. Mañana tendríamos la última clase eh, de esta semana. Así que espero verlos acá mañana. Sí, vamos a continuar aprendiendo, ¿verdad? Acerca de estas situaciones. Eh, ya creo que es probable que mañana no hablemos tanto, tanto acerca de problemas, sino que algo distinto. Pero, pues, eso. Ok, so, for now, um, from my side, I just have to thank you guys very much for your attention and participation in this class. And I will be seeing you tomorrow. Thank you very much and have a very good night. Good night, everybody. Okay, good night. Bye-bye. Thank you, teacher.